വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസിൽ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഉള്ള ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതേപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോർത്ത് വണ്ണാൻ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്ക് കേട്ടോ സോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സോ ഞാൻ അത് എടുത്ത് എഴുതാൻ മറന്നു പോയി എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മറന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ കയ്യിലെ പഴയ ടെക്സ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈ വർഷം തന്നെ പോയി മേടിച്ചതാണ് പക്ഷേ ബുക്ക് സ്റ്റോളുകാർ എടുത്ത് തന്നത് പഴയ എഡിഷൻ ആയിപ്പോയി സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത്തവണ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ഇതായിരുന്നു അതായത് റെപ്രസെൻറ്റ് ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അതായത് നമുക്കിവിടെ സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അതിന് യോജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. That is the train. Okay? That is 480 km distance. Um, അതായത് ഫോർ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഈ ട്രാവൽ ചെയ്ത സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തു തന്നെയായിരുന്നു ഒരേ സ്പീഡ് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടുമില്ല സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ടുമില്ല സെയിം സ്പീഡിൽ തന്നെയാണത് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അതാണ് നമുക്ക് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഹാഡ് ബീൻ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ലെസ് ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ത്രീ അവേഴ്സ് മോർ ടു കവർ ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അതായത് നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് രണ്ടാമത്തെ കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ എന്ത് പറ്റി ഈ സെയിം ദൂരം തന്നെ അതായത് ഈ ഫോർ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കേണ്ടി വന്നു എത്ര കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പീഡും ടൈമും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ടൈം കുറയും ടൈം കുറയും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ടൈം സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ടൈം കൂടുതൽ വരും അത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആണെന്നുള്ളത് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ടൈം കൂടുതൽ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ ആദ്യത്തേനകത്ത് പറഞ്ഞു യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് രണ്ടാമത്തേനകത്ത് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഒരു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ ലെസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചെന്നുള്ളതും നമ്മളെ അടുത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സ്പീഡ് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തു പറ്റി ടൈം കൂടുതലായി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ട്രെയിനിന്റെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അതിന്റെ ടൈം കാരണം ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറവായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടൈം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസിലും അതേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്
P नमक h side अड़का पर h kilometer per hour okay इन्हें आवडता the distance नमक तामने चंडे इत्र दूर है माने travel ए देना इत्र यार नो four eighty kilometer okay इन्हें नमक इंदु यार ना आपेर इत्र time इंदा आना ना रे ना पर अधिन नमक इंदा इत्र अड़का t one अब time कंडा ताने इत्र नमले पढ़ी चित्र ला वर formula इंदु बारे ना दें इंदा आना इंदा आना नमले time कंडा ताने इत्र पढ़ी चित्र ला द distance by speed इन नाइम फोर्मुला अब नमक डिस्टेंस फोर एइटी स्पीड नमक एट्स अब नमु टाइम एोर एइटी बै एट्स इतना फस्ट के टाइम कौ कम या प्रत्येक पर आदस नीड टाइम डिस्टनस कंपिड़ण कम सेंस नमु टाइम पर आदमी का मूं मणिकूर् कूड़ल अब आद टाइम अल नमक कंपिड़ान पू अद नाइम वाण अद टाइम एंण कंपिड़ा क्लियर सो इन नमुक रेस नोक रेसलवर नमें स्पीड कुरवे आदमी एवाना अब एट्स माइन एइट इफ द स्पीड हाड बी एमी पे हवर् लेस कौ अंप एट कुरवाना पर आदमी स्पीड अब एट्स माइन एइट ओके क्लियर अब नमक एट्स माइन एइट कीटर पेर ओके इन इवड़े डिस्टनस एम डिस्टनस तेनालीटे कू कव देम डिस्टन अब डिस्टनस फोर एइटी कीटर इन नमक वेम टाइम वेम टी टू सैकंड केस टाइम अब अद नमको फोर्मुला ए डिस्टेंस बाय स्पीड इस इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टन एत्र फोर एइटी डिवाइडेड बाय स्पीड एत्र एट्स माइन एइट अब टी टू एपयद नमक किटी फोर एइटी बै एट्स माइन एइट ओके अब इनकूरी मिस् पर आदसान और ट्रेन ट्रावल फोर एइटी कीटर डिस्टनस ट्रावल यूनिफोम स्पीड अेम स्पीड स्पीड कुरयो कूटो अब नमु स्पीड अंदाइट एट्स कीटर पेर हवर नामेड़ू सच्ची डिस्टनस एत्र फोर एइटी कीटर अब टाइम नमक सो अब नाइम कंपिड़ी फोर्मुला डिस्टेंस बाय स्पीड अब वे कंपिड़ू अब टाइम एंपिड़ू अब टी वण एटी बै एट्स अड़ता नाम पर स्पीड कुल एमी पेर हवर नपीड कुछ संभव नड़ टाइम पर मूं मणिकूर् कूड़ल आ सें दूर एन अल अब नी डिस्टनस नमक फोर एइटी आया स्पीड नाम एइट कीटर पेर हवर कुछ अदाय स्पीड एट्स अल एट कीटर पेर हवर लेस अब नमु स्पीड एत्र एट्स माइन एइट अंप नमुक रचर आ टाइम एड़ टाइम नामे कंपिड़ू डिस्टन बाय स्पीड फोर्मुला यूस अब नमुक टी टू एटी बै एट्स माइन एइट नी टू क ओके अब नाम आिस्टनस एन नाम टाइम पर फोर एइटी बै एट्स माइन एइट क्लियर अब ई टी टू नाम ईर टाइम एक्वल आमुक पर फोर एइटी बै एट्स माइन एइट एक्वल आमुक पर आदमी नाम टाइम आूड मूं मणिकूर् कूट ईक्वल आमुक पर एगे पर नमें क्वस्टन पर मूं मणिकूर् आदि कूड़ल अब आदमी टी वण कूड़ल प्लस त्री अब इधन ईक्वल अल नाम कंपिड़ सैकंड टाइम पर ओके अद नमुक अकोर्डिंग टू द क्वस्टन पर आदमी मूं मणिकूर् कूड़ल ईक्वल नमें राम टाइम नमुकान पटो क्लियर इनसो नि 
നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടി വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു എന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോർ ഐ ടി ബൈ എച്ച്സ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഫോർ ഐ ടി ബൈ എച്ച്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ക്ലിയർ സോ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം ദാ ഈ ഫോർ ഐ ടി ബൈ എച്ച്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താകും നമ്പർ മാത്രമാകും അപ്പൊ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഫോർ ഐ ടി ബൈ എച്ച്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ദെൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ഐ ടി ബൈ എച്ച്സ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ഫോർ ഐ ടി ബൈ എച്ച്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതിയിട്ട് ദാ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എൽ സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എൽ സിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ടു എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ സിയം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ എങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരില്ല എക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇൻറ്റു എക്സ് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇൻറ്റു എക്സ് വരും അപ്പൊ ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വരുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് അതേപോലെ ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരില്ല എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലും എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിലും എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദേ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടിടത്തും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഫോർ എയ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണ്ട അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ എയ്റ്റി കൊണ്ട് എക്സിനെയും എയ്റ്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റി എക്സ് ദെൻ ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മൈനസ് സൈനും ഈ അകത്തുള്ള മൈനസ് സൈനും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ദെൻ ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദേ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് കട്ടായി പോകും കാരണം ഇത് രണ്ടും ലൈക്ക് ടേംസ് ആണ് കണ്ടോ സെയിം വേരിയബിൾ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ആഡ് ഓർ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാ ഈ എക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അകത്തുള്ള രണ്ട് ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാലോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയോ ദൻ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് സൈൻ ദെൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ നമ്മൾ ഈ ത്രീയും ദാ ഇതും കൂടി തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയോ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി ത്രീ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യു
കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ത്രീയുടെ ടേബിൾസിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്ര വേണമെങ്കിൽ മിസ് ഒന്നും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്തും കാണിച്ച് തരാം ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ സീറോ സാർ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ദൻ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും ത്രീയുടെ ടേബിൾസിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീനെയും പുറത്തെടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് എറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാലൻസ് എന്താ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് കാരണം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അതിൽ ത്രീ പുറത്ത് വന്നു ബാക്കി എന്തുണ്ട് എയ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതിയത് ദൻ മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തൗസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് എൻ്റെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ത്രീ പുറത്തെടുത്തു ബാലൻസ് എന്തുകൊണ്ട് വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം സീറോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ത്രീനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പം എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ആണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് എറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണ് എ എറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എറ്റ്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട എറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് എറ്റ്സിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഒരിക്കലും സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ഡേ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണൂ എന്നാണ് മിസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ സോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റു